भगवान को भक्ति चाहिए भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में हाँ गुरुवर संभव है जिस बाला की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण विशेष है मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है देखो ना मेरा हृदय बोल रहा है तुम्हारा हृदय क्या बोल रहा है पुत्र मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में बस एक ही नाम की दुख दुख है राम गुरुवर कोई भी शिशु अपने रुदन से जन्म लेने का संकेत उत्पन्न करता है किंतु जिस बाला की बात मैं कर रहा हूं उसने अपने जन्म लेने का संकेत राम बोल कर दिया था प्रभु श्री राम का नाम अर्थात जन्म से ही उसके हृदय में भक्ति का भाव है लगता है प्रभु श्री राम के नाम में तुम्हारी अपार श्रद्धा है तभी तो जन्म के साथ तुमने नाम लिया था उनका माँ मुझे मेरे जन्म के बारे में बताइए ना उसका जन्म पूरे बत्तीस दांतों के साथ हुआ है बत्तीस दात मनुष्य को जीवन के उस चरण में प्राप्त होते हैं जब वो संसार में जीने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है अर्थात प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर हाँ प्रभु सदा तुम्हारे साथ है पुत्र इसलिए जीवन में अपने आप को कभी अकेला मत समझना जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है और गुरु एक योग्य शिष्य को किंतु उसके लिए तो मुझे उस बालक से मिलना होगा उसे परखना होगा कहा मिलेगा वो मुझे सुकर क्षेत्र दिशा की ओर जाइए वही उस अद्भुत बालक का जन्म हुआ है यदि ये वही सुपात्र शिष्य हुआ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो आप दोनों स्वयं प्रभु महादेव और माता पार्वती बनकर मेरे जीवन के उद्देश्य की दिशा दिखाने आए आप दोनों मेरे सामने थे लेकिन मैं समझ नहीं सका लेकिन अभी जान गया हूं प्रभु आप दोनों ने मेरे पे कृपा की अब मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और इसी क्षण सुकुर क्षेत्र की दिशा में जाकर उस बालक को ढूंढकर अपना शिष्य बनाऊंगा तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना बेटा हाँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है ठीक है मैं लकड़ी ले आकर तेरे लिए कुछ पका देती हूँ माँ लकड़ी मैं ले आता हूँ हे प्रभु क्यों जाने दिया आपने कोमल पुत्र को राम बोला भी अबोध है उसे इस बात का कहा ध्यान होगा कि लकड़ी में भी कांटे हो सकते हैं कहीं उसकी हथेली में चुप गया तो रुको रुको पुत्र रुक जाओ इसे मैं उठाऊंगी तुम्हें कांटों की चुभन का आभास नहीं होने दूंगी क्या हुआ माँ माँ क्या हो गया माँ 
ऐसी दुख साहब ने माँ को ढसा है माँ माँ आप चिंता मत कीजिए आपको कुछ भी नहीं होगा माँ मैं अभी किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ कोई अवश्य आएगा कोई कोई है कोई कोई मेरी सहायता करो देखो ना माँ को क्या हो रहा है कोई मेरी सहायता करो कोई है कोई नहीं सुन रहा अब मैं मेरी माँ की रक्षा कैसे करूँ पुत्र मेरे पास अब पुत्र माँ मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है ईश्वर को यही मंजूर है तुम तो इसे रोकने का प्रयास मत करो पुत्र नहीं माँ आपको कुछ नहीं होगा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ कोई अवश्य आएगा कोई है द्वार बोली ना महको क्या हो गया गंगा मौसी गंगा मौसी द्वार बोलिए मौत को क्या हो गया देखिए ना हमारी सहायता कीजिए कोई है गंगा मौसी द्वार बोलिए ना काका 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 द्वार बोलिए ना काका हमारी सहायता कीजिए ना देखिए ना मां को क्या हो गया काका हमारी सहायता कीजिए उत्तर पुत्र माँ पुत्र माँ माँ आपको कुछ नहीं होगा माँ तुम्हें चिंता मत करो पुत्र मेरा बस कहा याद रखना नहीं माँ तुम मेरी चिंता नहीं माँ आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ मुनिया के साथ भी यही हुआ जो इसकी माँ के साथ हुआ था अब जो माँ के लिए अशुभ है वो मुनिया के लिए तो होगा ही ना हाँ मुनिया को भी मार ही डाला इसने इसका तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए नहीं नहीं मैंने मेरी माँ को नहीं मारा मेरी माँ को सांप ने काटा सांप के फिर से मेरी माँ का अंत हुआ मैंने मेरी माँ को नहीं मारा है सांप भी मुनिया के घर ही आया तुम अशुभ हो इसलिए ना अरे इसे तो अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए हाँ 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 इसे निकट नहीं आने देना चाहिए जिसका कोई नहीं होता उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं मेरी माँ ने यह भी कहा था कि वो सदैव मेरे साथ रहेंगी मेरे हृदय में मुझसे बातें भी करेंगी सत्य है स्वामी कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है सहानुभूति के स्थान पर सभी राम बोला का उपहास कर रहे हैं इस घोर कलयुग में ये कैसा पतन है धर्म का हाँ देवी इसीलिए इस युग में जो धर्म का अनुसरण करेगा उसे अकेले अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा फिर जो अंगारों पर चलकर आगे बढ़ेंगे जो कष्टों की अग्नि में तपेंगे वही निखर कर कुंदन बनेंगे और महानता को प्राप्त होंगे इसीलिए ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ मुनिया उसका अंतिम सहारा थी आज वो भी चली गई अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो बड़े दुख की बात है किंतु उससे भी अधिक दुख की बात ये होगी यदि भैया उसे यहाँ ले आए और भैया को कुछ हो गया तो इसी वजह से तो पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है <laughs> मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है स्मरण रहे स्वामी अशुभ <laughs> नहीं है मेरा पुत्र मृत्यु से पहले मेरी होशी के ये अंतिम शब्द था 
अशुभ नहीं है मेरा बेटा ईश्वर की कृपा है उस पर दूर से ही उसकी सहायता कर दीजिए मुनिया के अंतिम संस्कार के लिए धन भेज दीजिए और प्रभु की कृपा तो उस पर है ही तो प्रभु उसका ध्यान रखेंगे और हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि भाभी माँ के शब्द सत्य थे या मिथ्या तो अनाथ हो जाने पर भी रामबोला को पिता का आश्रय नहीं मिला नहीं पिता आत्माराम ने जो निर्णय लिया था उस पर वो अटल थे फिर क्या हुआ प्रभु अब वो बालक पूर्ण रूप से अकेला था मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी मैं वहीं से तुमसे बातें करूंगी तब तुम्हें तुम्हारे हृदय की भाषा समझ आने लगे अब मैं उसे अकेला नहीं देखना चाहती स्वामी अब शीघ्र ही नर हरिदास को उसके निकट पहुंचना चाहिए क्या हो गया आप लोग रुक क्यों गए कोई आगे क्यों नहीं जा रहा है गुरु महाराज ऐसे तूफान में पर्वत शिखर की ओर जाना उचित नहीं है इसीलिए हम तूफान के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उचित होगा कि आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाइए बड़ी भूख लगी है क्या मुझे एक काम मिल सकता है माँ ने कहा है कि राम बोला से दूर रहो चलो मित्रों मैंने ऐसा क्या किया है कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता कोई मेरे निकट क्यों नहीं आता है भिक्षा हम दे ही भिक्षा हम दे ही भिक्षा हम दे ही यहां तो मुझे भी खाने के लिए कुछ मिल सकता है मुझे भूख लगी है क्यों मुझे भी दान मिल सकता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ रुको पहचानते नहीं हो क्या इसे राम बोला है ये अशुभ बालक राम बोला क्षमा करना पुत्र मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती कृपया चले जाओ यहाँ से स्वामी राम बोला जैसे निर्मल हृदय के बालक का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा दिया किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई मुझे बहुत भूख लगी है माँ कुछ रास्ता दिखाई है ना मैं क्या करूंगा उत्र तुम्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है कहा 
कहाँ चली गई माँ जाना सुरक्षित नहीं है गुरुवर आपने कहा था मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा किंतु मैं अकेला क्यों हुआ भगवान क्यों नहीं है मेरे साथ बहुत देर लग रहा है वहां लग रही है आप कहा चली गई माँ भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे राम बोला तुम्हारे लिए स्वयं देवी अन्नपूर्णा आ रही प्राण संकट में क्यों डालना चाहते हैं प्रकृति के आगे तो सबको झुकना पड़ता है गुरुवर आप थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते गुरुवर नहीं मुझे अभी जाना है इतना भी क्या आवश्यक कार्य है गुरुवर जो आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं गुरु के नहीं योग्य शिष्य है उसके प्राणों के समान अब उसे ढूंढने में विलम्ब नहीं कर सकता विचित्र विडम्बना थी जिसे सभी अशुभ ठहरा रहे थे स्वयं संसार को शुभता प्रदान करने वाली माता पार्वती उसका ध्यान रख रही थी और उसकी दिव्यता सदगुरु नरहरिदास जैसे महान व्यक्तित्व को आकर्षित कर रही थी कि वो उमड़ते तूफान की चिंता किए बगैर आगे बढ़ते चले गए जब दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है माता और गुरु नर हरिदास राम बोला के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले थे राम बोला के एक महान भक्त और महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने का मार्ग खुलने वाला था तो क्या माता पार्वती ने राम बोला का नाम तुलसीदास रखा था प्रभु माता तो वहाँ गई थी राम बोला के प्रति ममता के भाव से प्रेरित होकर आपने कहा था सदा मेरे साथ रहेंगे भगवान मेरे साथ रहेंगे आप तो अकेला क्यों छोड़ती है माँ बहुत डर लग रहा है माँ बहुत डर लग रहा है
जगत जननी तो माताओं की माता है सभी उसी की संताने हैं मुझे लगा मेरे इतने बुकाने पर मेरी माँ लौट आई पर आप तो मेरी माँ नहीं है आप आप तो आई हैं पर मेरी माँ मेरी माँ स्वयं क्यों नहीं आई जब उनकी ममता सागर की भांति उबंडने लगती है तो ज्ञान और शक्ति की स्वामिनी जगत जलने के लिए एक अबोध बालक के सरल प्रश्नों के उत्तर देना भी कठिन हो जाता है कुछ तो बोलिए मेरी माँ मुझे देखने स्वयं क्यों नहीं आई कहा है वो बोलिए ना मेरी माँ क्यों नहीं आई मैं बताता था पुत्र राम बोला मां एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं वेदों में मां को अंबा अंबिका दुर्गा सरस्वती ज्योति शक्ति पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है इसके अलावा मां को माता मात मातृ अम्मा जन्मदात्री जीवनदायिनी जनयत्री धात्री प्रसु आदि नामों से भी पुकारा जाता है ये मुनिया तो नहीं किंतु यदि तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें मां और ममता दोनों दिखाई पड़ेंगे ब्राह्मण देवता आप कौन है और क्या आप मेरी मम मुनिया को जानते थे मैं भोला हूं पुत्र और ये मेरी अर्धांगी नहीं गौरी तुमने ठीक समझा हम तुम्हारी माता को जानते थे अच्छा तो आप सखी हैं मेरी माँ की हाँ पुत्र कुछ ऐसा ही समझ लो और मेरी माँ तो स्वर्ग से डर गई बहुत अच्छी थी ना वो भगवान अच्छे लोगों को ही अपने पास बुला लेते हैं आपने आने में देर कर दी वो तो नहीं मिलेंगी अब अब आने का कोई लाभ नहीं मैं तो अकेला ही हूं राम बोला तुम्हें स्मरण है ना तुम्हारी माता ने तुम्हारे अकेले होने को लेकर क्या कहा था हाँ वो मैं कैसे भूल सकता हूँ वही याद करके तो मैं मेरी माँ को बुला रहा था मेरी माँ ने कहा है? वो सदैव मेरे हृदय में रहेंगी मुझसे बातें करेंगी और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे हाँ पुत्र तो यही समझ लो हम यहाँ प्रभु की इच्छा से ही आए हैं तुम्हारे अकेलेपन को मिटाने जब तक ये बारिश नहीं थम जाती हम यहाँ रुक जाएं तुम्हारे पास मेरी माँ कहती थी अतिथि देव भव अतिथि भगवान होते हैं और मैं भगवान का अपमान कैसे कर सकता हूँ आइए आपका स्वागत है आइए माँ सच कहती थी देखिए ना आपके आते ही दिए जल उठे आप सचमुच अतिथि के रूप में भगवान ही हो किंतु माँ ने सिखाया अतिथि की सेवा करनी चाहिए पर घर पर तो कुछ है ही नहीं मैं भी भूखा हूं और आपको भी भूखा ही रहना होगा हाँ मैं आपके लिए जल ले आता हूं बस ये जल ही है वही दे रहा हूं चिंता मत करो पुत्र मैं कुछ पका लूंगी 
और हम सब मिलकर खा लेंगे तो घर पे तो कुछ है ही नहीं आप क्या पकाएंगे सारे भोजन पात्र भी खा लिए हैं मैं पहले एक बार देख तो लू हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए यदि उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो जहां निराशा का कोई कारण ना हो वहां आशावान ही रहना चाहिए तो शीघ्र बना दीजिए ना मुझे बहुत भूख लगी है माँ ये क्या मैंने तो इनको माँ बुला दिया मुझे माँ पुकारने पर दुखी क्यों हो रहे हो पुत्र हाउ बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़ चावल बना देती हूँ मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी नहीं नहीं। मैं नहीं खा सकता क्यों नहीं खा सकते पुत्र मेरी माँ ने सिखाया सर्वप्रथम भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए मैं अभी देती हूँ ये लीजिए प्रभु ये भूख स्वीकार कर लीजिए राम बोला ने जो प्रसाद प्रभु श्री राम को चढ़ाया तो प्रभु महादेव और माता पार्वती के पास कैसे पहुंच गया राम बोला ने प्रभु को जो भोग चढ़ाया उससे एक बड़ा रहस्य भी तो उजागर हुआ कि प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ा प्रसाद प्रभु श्री राम को ही नहीं अपितु उनके साथ पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती को भी प्राप्त होता है अब आप मुझे खिला दीजिए मुझे बहुत भूख लगी है ये लो पुत्र जल पी लो मुझे प्यास क्यों लग रही जल ही इस पात्र में भी जल रही क्या हुआ भैया सब ठीक तो है ना ये सारे पात्र क्यों है आज किसी ने भोजन तक नहीं दिया मुझे ये तो छोड़ो एक बूंद जल तक नहीं है भैया ये लीजिए जल ये खाली पात्र है प्रयास कर रहे हो मेरे साथ कब से भूखा प्यासा हूँ और यहाँ पर किसी को कोई चिंता ही नहीं है नहीं भैया कल रात्रि आपने मेरे साथ बैठकर भोजन किया था और ये पात्र जल से भरे हैं भैया ये सारे पात्र जल से भरे हुए हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि जैसे मैं कितने समय से मैं खाया पिया तक नहीं पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो समझिए मैं मुझे ऐसी भूख प्यास क्यों लग रही है उसका कारण समझ गया मैं क्या कारण है भ्राता ये मेरे किए का ही फल है ना मैंने कभी उसकी भूख की और ना प्यास की चिंता की किसे भैया किसकी बात कर रहे हैं आप 
और किसे छोड़ो मैंने मेरा अशोक पुत्र उसी की बात कर रहा हूं मैं भैया आप अधिक मत सोचिए अधिक सोचने से आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है मुझे उसके पास जाना मुझे उसके पास जाना है व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास कर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज